Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất toàn diện đối với các dự án gói thầu có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC do Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư. Trong danh sách kiến nghị kiểm điểm của thanh tra tỉnh Bạc Liêu do liên quan đến sai phạm trong một gói thầu do AIC triển khai tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai có một số cán bộ còn đương chức. Cụ thể, thanh tra kiến nghị kiểm điểm 11 cán bộ gồm Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm trong việc trình xin chủ trương bổ sung xuất xứ thiết bị để xảy ra hạn chế thiếu sót. Ông Huỳnh Công Quân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai tại thời điểm phụ trách hiện nay là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu vì liên quan đến trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật chưa phù hợp. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Công trình xây dựng cơ bản huyện Giá Rai hiện nay là Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng tỉnh Bạc Liêu. Ông Vĩnh chịu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện để xảy ra hạn chế thiếu sót như tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ định thầu tư vấn trước khi tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nghiệm thu toàn bộ hồ sơ dự toán thiết bị, chứng thư thẩm định giá trước khi có sản phẩm bàn giao chưa phù hợp. Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai tại thời điểm phụ trách, liên quan trách nhiệm công tác lập hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trễ thời gian so với quy định. Ngoài ra, cán bộ lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án Thị xã, Phòng Kế hoạch Tài chính Thị xã Giá Rai cũng có tên trong danh sách bị kiến nghị kiểm điểm. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho rằng các dự án gói thầu có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC dù có dấu hiệu thiếu minh bạch từ giai đoạn báo giá, xin chủ trương đầu tư, báo giá lập dự toán, thẩm định giá, tham gia dự thầu đều có sự tham gia của công ty AIC và doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC nhưng chủ đầu tư khó phát hiện các hành vi sai trái. Tuy nhiên, chủ đầu tư, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan thiếu kiểm tra về trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý để xảy ra hạn chế thiếu sót trong việc chỉ định thầu các đơn vị tư vấn, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm tư vấn, nghiệm thu thiết bị, lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định hạn chế thiếu sót trong việc chỉ định thầu, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai. Trọng tâm là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tại thời điểm phụ trách cần kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian tới. Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Sở Y tế Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố đối với 13 bị can về các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu. Trong số các bị can, ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, bị đề nghị truy tố về hành vi nhận hối lộ, Cùng bị đề nghị truy tố cùng tội danh là các ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung, cựu tỉnh Ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh. Kết luận điều tra xác định, các bị can đã tạo điều kiện cho công ty AIC và Sông Hồng 6 gói thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện các huyện Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du. Sau đó, AIC và Sông Hồng đã vi phạm quy định dùng quân xanh đấu thầu nâng giá. Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách. Theo cơ quan điều tra, hầu hết các bị can đều thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và chủ động nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính lớn. Trong đó, người nộp khắc phục hậu quả của vụ án với số tiền lớn nhất tính đến nay là bị can Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Sông Hồng. Quá trình điều tra, Hưng đã thành khẩn khai báo, tự nguyện cùng các công ty trúng thầu nộp lại số tiền hơn 22,8 tỷ đồng. Đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, kết luận điều tra xác định, sau khi trúng thầu, ông Chiến nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4 tỷ đồng và nhận 1 tỷ đồng từ Trần Văn Tuyên. Ngoài ra, từ năm 2013 đến 2020, ông Chiến còn nhận tiền quà biếu của Nhàn vào dịp lễ Tết với tổng số tiền 10 tỷ đồng. 
Quá trình điều tra, ông Chiến đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nộp lại tổng cộng 14 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Trong đó, 4 tỷ đồng là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện tại Bắc Ninh. Còn 10 tỷ đồng, ông Chiến tự nguyện xin nộp lại để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án. Ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tự nguyện nộp lại tổng cộng 10,1 tỷ đồng. Trong đó 8,1 tỷ đồng là tiền ông Nguyễn Tử Quỳnh được Nguyễn Thị Thanh Nhàn biếu vào các dịp lễ Tết từ năm 2013 đến 2019. Sau khi trúng thầu, Nhàn biếu ông Quỳnh 1 tỷ đồng và Trần Văn Tuynh biếu ông Quỳnh 1 tỷ đồng. Tương tự, đối với ông Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh, cũng đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền 3,2 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Kết luận điều tra xác định, sau khi trúng thầu, Tuynh đã 3 lần nhận tiền của Đặng Tiên Phong và Lã Tuấn Hưng với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Số tiền này, Tuynh chi cho Nguyễn Nhân Chiến 1 tỷ đồng, chia cho Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỷ đồng, cho Nguyễn Văn Nhường 300 triệu đồng, cho Nguyễn Hạnh Trung 500 triệu đồng. Còn lại 3,2 tỷ đồng, Trần Văn Tuyên sử dụng chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Văn Tuyên thành khẩn khai báo, tự nguyện cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 3,2 tỷ đồng hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án. Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 13 bị can với 4 tội danh. Trong số này, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh và cựu Bí thư tỉnh Ủy Nguyễn Nhân Chiến cùng bị cáo buộc nhận hối lộ với khung hình phạt tù 20 năm, trung thân hoặc tử hình. Theo kết luận điều tra, năm 2013, ông Nguyễn Tử Quỳnh là Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh phụ trách mảng văn xã, sau đó giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm này, các bị can thuộc công ty Sông Hồng và công ty AIC thỏa thuận chia nhau đấu thầu 6 gói thầu tại các bệnh viện trong tỉnh Bắc Ninh. Công ty Sông Hồng thực hiện 3 gói thầu tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, còn công ty AIC thực hiện 3 gói thầu tại các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài. Quá trình đấu thầu, các bị can đã dùng thủ đoạn trái pháp luật tung công ty quân xanh để thông thầu, nâng giá. Cuối cùng, toàn bộ 6 gói thầu đều được bàn giao và gây thiệt hại cho nhà nước 48 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Tử Quỳnh với động cơ vụ lợi đã tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp gồm công ty Sông Hồng và công ty AIC trúng các gói thầu trái quy định của pháp luật. Sau khi trúng thầu năm 2013, công ty Sông Hồng đã biếu bị can Trần Văn Tuynh cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh, 6 tỷ đồng. Nhận được quà, Tuynh mang đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc, nhưng ông Quỳnh từ chối nhận vì ngại. Từ năm 2015 đến năm 2017, Tuynh tiếp tục đến gặp ông Quỳnh vào các dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm. Lúc đi, Tuynh thường mang theo túi quà đựng rượu, hộp chè, kèm theo phong bì đựng 200 triệu đồng. Cơ quan điều tra làm rõ, tổng cộng Tuynh đã đưa cho ông Quỳnh 1 tỷ đồng. Đến khi công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã, trúng thầu. Giai đoạn 2013-2019, bà Nhàn tiếp tục đến phòng làm việc của vị cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh để biếu quà. Theo điều tra, vào các dịp lễ Tết, bà Nhàn gặp ông Quỳnh và cảm ơn số tiền từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Lần đưa quà đầu tiên diễn ra cuối năm 2013, khi đó bà Nhàn đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc, biếu bên trong túi đựng 300 triệu đồng. Lần thứ hai vào Tết Nguyên đán năm 2014, bà Nhàn tặng túi quà trong có 300 triệu đồng. Đáng chú ý dịp sinh nhật ông Quỳnh năm 2018, nữ chủ tịch công ty AIC tặng món quà là số tiền 1 tỷ đồng. Hay như vào tháng 10 năm 2019, khi ông Quỳnh chuẩn bị nghỉ hưu, bà Nhàn vẫn đến phòng làm việc, đưa thêm 500 triệu đồng. Tổng cộng ông Nguyễn Tử Quỳnh bị cáo buộc nhận từ phía bà Nhàn 9,1 tỷ đồng. Kết luận điều tra nêu, bị can Nguyễn Tử Quỳnh nhận thức việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Văn Tuynh đưa cho Quỳnh tổng số tiền 10,1 tỷ đồng là số tiền hưởng lợi bất hợp pháp. Bị can Quỳnh đã tự nguyện khắc phục 10,1 tỷ đồng, có thành tích trong công tác nên đề nghị xem xét khi lượng hình. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư mua trái phiếu của 4 công ty liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đồng Phạm giai đoạn 2. 
Theo đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông mã trái phiếu ADC 201809, ADC 201891 và ADC 201901. Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World mã trái phiếu SNVK 201810. Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận mã trái phiếu QT 201821 và công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố Hồ Chí Minh mã trái phiếu SET H2025 chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèm theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an và chưa gửi đơn đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2024. Sau thời gian này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của bốn công ty kèm theo các mã trái phiếu. Quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Trước đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố công khai danh sách người mua trái phiếu theo danh sách kèm theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để những người mua trái phiếu theo dõi đối chiếu. Theo đó, người dân mua trái phiếu của bốn công ty liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh City. Tòa án. Gov. Vn. Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến bốn công ty trong vụ án Trương Mỹ Lan nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo, thì làm đơn gửi về Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định. Tòa án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện gửi đến địa chỉ số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!